ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് പതുക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയുള്ള ശാസ്താംപാറ എന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അതൊരു ഒരു ഒരുമാതിരി ഹിഡൻ സ്പോട്ട് പോലെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണത് അപ്പം നല്ല സ്ഥലമാണെന്നാണ് കേട്ടത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോണത് പോയി നോക്കാം അപ്പം ഇടയ്ക്കൊന്ന് മഴയൊന്ന് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി സമയം കളയാണ്ട് പോയാലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ശാസ്താം പാറയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അടുത്താണ് സാധനം അപ്പം അപ്പോ ഈ ശാസ്താം പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റോക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതായത് പാറ പാറയുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ തരുന്നത് അപ്പൊ പൊന്മുടി കാണാൻ പറ്റും നെയ്യാർ ഡാം കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു പ്രൈമറി ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഈ ശാസ്താം പാറ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പാറയുടെ താഴെ വരെ വണ്ടി എത്തും പാറയുടെ താഴെ വരെ വണ്ടി എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പം എവിടെയാ പേട്ടെത്തി പേട്ടെത്തി അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ പേട്ട ചാക്ക കഴിഞ്ഞ് പേട്ട എത്തി പേട്ട എത്തി നേരെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകാം എത്താറായി ഒരു ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ ട്രാവൽ കൂടെ കാണും നമുക്ക് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇന്ന് വലിയ വലിയ മഴ ഇല്ല അപ്പൊ കുറച്ചൊരു വെയിലും ചെറിയൊരു മൂടലും ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കാരണം ഒത്തിരി മഴയായാലും നമുക്ക് അതൊരു വഴുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാടായിരിക്കും കാരണം പാറ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം മുക്കൂടിച്ചൊക്കെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യണ
ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്താം പാറ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ കൊള്ളാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പാറയുടെയൊക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് പാർക്കിംഗ് ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അകത്തോട്ട് പോകാം അടിപൊളി സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ആംബിയൻസ് ഇതാണ് എൻട്രൻസ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരും സ്ഥലവും എഴുതി കൊടുക്കണം വന്ന ടൈമും അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാവുന്നതാണ് ഇത് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങ് എത്തിയിട്ട് ബാക്ക് കാണിച്ചു തരാം സൂപ്പർ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കുറേ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലേ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേരളാ പാടേ ഉള്ളൂ എനിക്കിപ്പം <laughs> 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 ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന് കയറുമ്പോഴുള്ളൊരു കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഒരു സൈഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം പോകുന്ന വഴിയാണിത് ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ പാറയുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഇതെല്ലാം പാറയാണ് വലിയ പാറയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുവാണ് ഇപ്പം ലെഫ്റ്റിലോട്ടും ഉണ്ട് റൈറ്റിലോട്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് പോയി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ ഇതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റുള്ള പാറ റൈറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു മണ്ഡപം പോലെയുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊന്മുടിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര സ്ട്രെയിനും ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ അട്ടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് കുറേ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു <laughs> 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 
said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch you മറ്റും ഈ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത സമയം എല്ലാം കൂടെ ഒത്തു വന്നപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു എന്താ പറയുക വ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പ്രതിഷ്ഠ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ശിവൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഈ പാറയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ആ പ്രതിഷ്ഠ ഇത് രണ്ട് പാറയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക പാത പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പാറയിലോട്ട് കടക്കാം പക്ഷേ അത് കടക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അത് ഇച്ചിരി ഒരു കയറ്റം പോ പോഴ പോലെയാണ് തെന്നി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരാൾ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പതുക്കെ പിടിച്ച് ആ കയറുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കവർ ചെയ്യുവാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇച്ചിരി സ്റ്റീപ്പാണ് ഇത് ഇച്ചിരി പാടാണ് കാര്യം പക്ഷെ നമുക്ക് കയറി നോക്കാം ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ് നല്ല തണുപ്പാട്ടോ ഈ സമയത്ത് പാറയൊക്കെ കണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ മല കയറി വരുമ്പം വേറൊരു വ്യൂ ആണ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു വൈഡർ വ്യൂ കിട്ടും പിന്നെ അത് ഇങ്ങ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പോണ്ട് ചെറിയൊരു പോണ്ട് കാണാം കൊള്ളാം അത് ബിക്കോസ് മലയുടെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നല്ല കാണാൻ കൊള്ളാം ചെറിയൊരു പോണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വ്യൂ വേറെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ ആണ് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു വൈഡർ വ്യൂ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു മുകളിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ടോപ്പ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തിയേക്കുവാണ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാറയുടെ മുകളിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ട്രിവാൻഡ്രത്തിനും മൊത്തം നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ പാറയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ അമ്പലമുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോവളം മറ്റേ ശംഖുമുഖം കാണാമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല കാരണം ഇച്ചിരി മൂടി കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സൈഡിൽ എവിടെയോ ആണ് ബീച്ച് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എനിക്കിപ്പം ഇതാണ് മൊത്തം ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ഇവിടെ സേഫ്റ്റിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്നല്ല നാല് പേരോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ ചുറ്റും നടന്നെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല 
അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് കാർ വേഗം കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം പതുക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് കാരണം നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചൊരു മഴ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ കാറ്റിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണി കിട്ടും ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇറങ്ങുവാണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി കൂടെ തിരക്കിയായിരുന്നു കാറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവേശനം അപ്പോൾ ആറര വരെ വൈകിട്ട് ആറര വരെ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആൾക്കാർ മെയിൻലി വരുന്നത് അതായത് ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അതായത് ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഈ സൺസെറ്റ് കാണാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്ര സിറ്റി മൊത്തം ലൈറ്റ് കത്തുമ്പം ഈ ചുറ്റും ഈ ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനുമാണ് കൂടുതലുമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നതെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് താഴെ ഇപ്പം ഈ കാണുന്നിടത്ത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ് അവിടെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി താഴെയും കൂടെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് കവർ ആവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പതുക്കെ തിരിച്ച് പോവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് വാതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയാതെ ഈ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഇവിടെ വലിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക സിറ്റിക്ക് അടുത്തൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം എല്ലാം കാടും വെട്ടിത്തെളിച്ചെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് പോകും നമുക്കിതൊക്കെ എന്താ പറയുക വരും തലമുറയ്ക്കും കൂടെ നമുക്കിതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന സ്ഥലം ഫസ്റ്റ് കയറി വന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ വ്യൂ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചേച്ചി എടുത്ത് എന്താ ഉള്ളേന്ന് ചോദിക്കാം ഇവിടെ ചെറിയ കടയുണ്ട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐസ്ക്രീം ചെറിയ സ്നാക്സ് വെള്ളം ബിസ്ക്കറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാലും എല്ലാം നല്ല റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുക 
ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരാം സെക്യൂരിറ്റി പരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ ഞാൻ ആ കുളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശകലം പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടു ഇവിടെ എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആണ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഇവിടെ എല്ലാം ആരോഹിക്കുന്ന പോലെ പച്ചപ്പും അതെ പോലെ എനിക്ക് കുറ്റം പറയാനൊന്നും തോന്നിയില്ല വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണം വീ ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ വീക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പുതിയ 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 സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിപ്പം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ ആ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഇതുപോലത്തെ ഇഡൻ സ്പോർട്സ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സേഫ് ആണോ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ടൈമിംഗ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എത്തിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ഇത് പുതിയ ചാനലാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ ആണ് അപ്പം അതെ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കിനി അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ